வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சௌ சௌ கத்திரிக்காய் பொறிச்ச குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிரிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்க இந்த கவுண்ட் கூடிய சீக்கிரமே தௌசண்டாக ரீச் பண்ணணும் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ்க்கும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான சௌ சௌவை வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ரெண்டு தக்காளியும் நான் கட் பண்ண போகிறேன் யாருக்கெலாம் இந்த மாதிரி அருவாமனையில் அறியது பிடிக்கும் இல்லை இன்னும் இந்த மாதிரி இதில் கட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கான அளவுகளை சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நாலு பேருக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பழுத்த தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் புளிக்காக நம்ம வேறு எதுவும் இதில் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி பாதி பூண்டு வந்து உரிச்சி அதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு தான் இந்த கிரேவிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்க்ரீடியன்ட் கூடவே ரெண்டு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுட்டேன் இப்போ வாங்க எப்படி கிரேவி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு கல்லெண்ணெய் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அது கூட நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக மூணு பச்சை மிளகாவும் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயமும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த குழம்பில் ஃப்ளேவரே பார்த்திங்கன்னா இந்த பூண்டு கொடுக்கக்கூடியது தான் நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிரேவி வந்து நல்லா காரமாக வச்சிங்க அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட குழம்பு மிளகாய் தூளும் சேர்ப்பேன் இப்போ இதில் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதங்கியாச்சு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க காயெல்லாம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவியில் நீங்கள் வெண்டைக்காய் அவரைக்காய் உருளைக்கிழங்கு சுரக்காய் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சுரக்காய் வந்து நீங்கள் தனியாக போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் காய் வந்து நல்லா வெந்துடணும் அதை மட்டும் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க இது கூட நான் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து குளம் மிளகாய் தூள் சேர்த்து அதையும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி உப்பு காரமோட சேர்ந்து காய் வதங்கும் போது காயோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா காரசாரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கலாம் உப்பு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்றதுனால உப்பு சேர்த்துருந்தேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரேவி நல்லா திக்காகிடுச்சு காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நான் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் தேங்காய் பேஸ்ட்டு கூட சோம்பும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சோம்பு தூள் கடைசியாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு இப்போ இந்த கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து இது கூட நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லாக்டவுனுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் கவிதா கிருஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிஸ